প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কি ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওতে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফার্স্ট পার্টে ইংরেজি ফার্স্ট পার্টে ফ্লো চার্ট কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে ইউনিট 1 লেসন 1 নেলসন ম্যান্ডেলার প্যাসেজ থেকে নেলসন ম্যান্ডেলার প্যাসেজ থেকে একটা নমুনা প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে উত্তর দেখাবো এবং কিভাবে তোমরা এই ফ্লো চার্ট করবে সে নিয়মগুলো আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক ফ্লো চার্ট করার জন্য তোমরা যে কাজটুকু করবে প্রথমত প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়ে নিবে দ্বিতীয়ত প্রশ্নের লাইনটি পড়ে বুঝে নিতে হবে ফ্লো চার্টে প্যাসেজ থেকে কি লিখতে বলা হয়েছে অর্থাৎ এই যে এখানে প্রশ্নটি লক্ষ্য করো এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লো চার্ট শোয়িং হোয়াট ম্যান্ডেলা ডিট ইন হিজ হোল লাইফ বলছে যে নিম্মোক্ত প্যাসেজটি পড়ো এবং ফ্লো চার্টে একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করো শোয়িং হোয়াট ম্যান্ডেলা ডিট ইন হিজ হোল লাইফ তার সারা জীবন জুড়ে ম্যান্ডেলা কি করেছে এই যে শো থেকে তোমরা লক্ষ্য করবে প্রশ্নে শো এর পর থেকে লক্ষ্য করবে এখানে তোমার বলা হবে যে তোমাকে কি করতে হবে ফ্লো চার্টে তোমার কোন তথ্যগুলো দিতে হবে বা কি লিখতে হবে সেটা এইখানে তোমরা পাবে এই শো এর পর থেকে লক্ষ্য করবে যে শোয়িং হোয়াট ম্যান্ডেলা ডিট অর্থাৎ ম্যান্ডেলা কি করেছিল ইন হিজ হোল লাইফ তার সারা জীবনে কি করেছিল সেগুলো আমাদের লিখতে বলা হয়েছে এই ফ্লো চার্টটিতে তো তোমরা এই প্রশ্নটি পড়ে দেখবে মানে তোমাদের প্রশ্নে যে প্রশ্নটা থাকবে সেটি পড়ে দেখবে যে কি লিখতে বলা হয়েছে তিন নম্বর লক্ষ্য করো যে প্রশ্নে যা লিখতে বলা হয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত তথ্যগুলো প্যাসেজ থেকে মার্ক করে নিবে অর্থাৎ এইখানে দেখো যে প্রশ্নটি এইখানে এই প্যাসেজ থেকে এই প্যাসেজ থেকে নেলসন মেন্টালা কি করেছিল মানে তার সারা জীবন জুড়ে সেগুলো লিখতে বলা হয়েছে ফ্লো চার্টে তাই এই প্যাসেজে আমি এখানে মার্ক করে নিয়েছি যে সে তার সারা জীবনে কি কি করেছিল এইগুলো পরবর্তীতে আমরা উত্তরে বসাবো তো এরকমভাবে তোমরা প্যাসেজ থেকে কি করবে যে তথ্যগুলোকে আগে মার্ক করে নিবে চার নম্বর কাজটি এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখবে এইখানে লক্ষ্য করো চার নম্বরে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে বা এখানে বলা হয়েছে সেটা তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে কারণ এইটাই হচ্ছে মূল নিয়ম এখানে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে প্রশ্নে উল্লেখিত প্রথম বক্সের উত্তরটি যেভাবে সাজানো পরবর্তী উত্তরগুলো সেইভাবে সাজাতে হবে অর্থাৎ প্রথমটি যদি ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে মূল ভার্ভের আগে টু যুক্ত করা টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান এরকমভাবে যদি প্রথম বক্সের তোমার জন্য একটা করা করা থাকবে সেটা যদি টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান দিয়ে থাকে তাহলে তোমার বাকিগুলো সেভাবে করতে হবে এখানে তোমার প্রশ্নটি লক্ষ্য করো এখানে চার্জ টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস একটা তোমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে বাকি পাঁচটা তোমার নিজের করতে হবে অর্থাৎ এই যে প্রথম বক্সে যেরকমভাবে উত্তরটা সাজানো হয়েছে এখানে পাঁচ টেন্স দিয়ে সাজানো হয়েছে তাহলে পরবর্তী উত্তরগুলো তোমার পাঁচ টেন্স দিয়ে শুরু করতে হবে এটা বলা হয়েছে এখানে যে প্রশ্নে উল্লেখিত প্রথম বক্সের উত্তরটি যেভাবে সাজানো পরবর্তী উত্তরগুলো সেভাবে সাজাতে হবে অর্থাৎ প্রথমটি যদি ইনফিনিটিভ দিয়ে থাকে পরবর্তী পাঁচটা তুমি চেষ্টা করবে ইনফিনিটিভ দিয়ে করার যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে শুরু থাকে প্রথমটা যেটা তোমার জন্য করা আছে প্রশ্নে তাহলে পরবর্তীগুলো তুমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে যে ভার প্লাস আইনজি মানে মূল ভার্বের সাথে আইনজি করলে সেটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলা হয় যদি প্রথমটা পাস পার্টিসিপল দিয়ে থাকে তাহলে তোমার পরবর্তীগুলো পাস পার্টিসিপল দিয়ে করতে হবে যদি পাস্ট সিম্পল দিয়ে থাকে অর্থাৎ ভার্ভ টু দিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীগুলো তুমি চেষ্টা করবে ভার্ভ টু দিয়ে করার যেমন এই প্রশ্নটি লক্ষ্য করো এইখানে প্রথমটি দেওয়া আছে চার্জ টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস এই প্রশ্ন এই প্যাসেজ থেকে এই অংশটুকু প্রথম বক্সে দিয়ে দিছে যে চার্জ টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস মানে ভার্ভ টু দেওয়া আছে তাহলে পরবর্তী উত্তর আমরা যেগুলো লিখব সেগুলো আমরা ভার্ভ টু দিয়ে লিখব তো এবার চলো যে পাঁচ নম্বরে যে কথাটা বলা হয়েছে এটা লক্ষ্য করো যে সবগুলো বক্সের উত্তর একই ফরম্যাটে সাজানো সম্ভব না হলে পরবর্তী দুই একটা ভিন্ন ফর্মে দিতে পারো অর্থাৎ পাঁচটাই যদি তুমি এই চার নম্বর নিয়ম অনুসারে প্রথমটার মতো করে দিতে না পারো তাহলে শেষের দুই একটা ভিন্ন ফরম্যাটে দিতে পারো অসুবিধে নাই তবে চেষ্টা করবে সবগুলো একই রকম রাখার আচ্ছা এরপরে ছয় নম্বরটি লক্ষ্য করো অবশ্যই বক্স করে লিখতে হবে অবশ্যই বক্স করে লিখতে হবে ফ্লো চার্ট নইলে জিরো পেতে পারো তোমার কোনো মার্ক আসবে না তো এবার এই নিয়মগুলো তোমরা ভালোভাবে মুখস্থ করে নিবে তাহলে যে কোনো ফ্লো চার্ট তোমরা করতে পারবে এবার এই নিয়ম অনুসারে আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নটি সমাধান করে দিচ্ছি এখানে প্রশ্নটি লক্ষ্য করো 
जे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड मेक ए फ्लो चार्ट शोइंग व्हाट मेंडेला डिड इन हिज लाइफ इन हिज होल लाइफ वन नंबर हैज बीन डन फॉर यू এখানে বলা হয়েছে যে নিম্মুক্ত প্যাসেজটি পরে একটা ফ্লোচার্ট তৈরি করো এটা দেখিয়ে যে ম্যান্ডেলা তার সারা জীবনে কি করেছিল তাহলে এই শো থেকে প্রশ্নে শো থেকে লক্ষ্য রাখবে তোমাকে কি শো করতে বলছে তো এখানে আমাদের শো করতে বলছে ম্যান্ডেলা কি কি করেছিল সারা জীবনে সেগুলো তাহলে আমরা কি করব প্রথমত প্যাসেজটা পড়ে নিব প্যাসেজটা পড়ে আমরা মার্ক করব যে ম্যান্ডেলা কি কি করেছিল তো এই এখানে লক্ষ্য করো ফ্লোচার্টে প্রথমে দেওয়া আছে চার্জ টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস প্রথমে এটা দেয়া আছে তোমার জন্য একটা নমুনা হিসেবে করে দেখিয়েছে যে এরকমভাবে উত্তরগুলো তুমি লিখবে তো এখানে লক্ষ্য করো প্যাসেজে প্রথম এইটুকু দেয়া আছে তো এবার এই রকম আমরা আরও পাঁচটা পাঁচটা বক্সের মধ্যে লিখব তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে এই প্যাসেজ থেকে খুঁজে নিতে হবে এই ধরনের আরও কি কি কাজ আছে বা কি কি কথা আছে তো আমরা এই যে এখানে মার্ক করে নিয়েছি এখানে লক্ষ্য করো ম্যান্ডেলা বলছে যে ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাই সেলফ আমার সারা জীবন জুড়ে আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি টু দিস স্ট্রাগাল অব দ্য আফ্রিকান পিপল আফ্রিকান লোকজনের সংগ্রামে তো এটা আমরা আন্ডারলাইন করে নিলাম এখান থেকে আমরা একটা উত্তর বানাবো এরপরের বাক্যটি দেখো তিনি বলছেন যে আই হ্যাভ ফোর্ট অ্যাগেনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন আমি হোয়াইট ডোমিনেশন বা শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি তো এখান থেকে আমরা একটা উত্তর নিব একটা পয়েন্ট এখান থেকে নিব তারপরে দেখো বলছে যে আই হ্যাভ ফোর্ট অ্যাগেনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন আমি ব্ল্যাক ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এখান থেকে আমরা একটা উত্তর লিখব এরপরে বলছে যে আই হ্যাভ চেরিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ ডেমোক্র্যাটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি এখান থেকে চাইলে আমরা দুইটা নিতে পারি যে চেরিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটি তারপরে আবার চেরিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ এ ফ্রি সোসাইটি এরকমভাবে এই বাক্যটা থেকে আমরা দুইটা দুইটা উত্তর বানাতে পারি এরপরে দেখো এইখানে ইকুয়াল অপরচুনিটিস এইটা থেকে আমরা একটা উত্তর বানাতে পারি যে ইকুয়াল অপরচুনিটিস মানে হচ্ছে সমান অধিকার ম্যান্ডেলা সমান অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন তাহলে আমরা সেখানে এই অপশনটা থেকে একটা উত্তর নিতে পারি যে স্ট্রাগাল্ড ফর ইকুয়াল অপরচুনিটিস তো এইখানে যে আন্ডারলাইন করা লাইনগুলো দেখছো সেগুলো দিয়ে এখন আমরা উত্তর লিখব তো তোমরা এখানে লক্ষ্য করো এইখানে প্যাসেজে যে মার্ক করা বা আন্ডারলাইন করা লাইনগুলো আছে তথ্যগুলো আছে সেগুলো থেকে এখন আমি এইখানে লিখে নিয়েছি উত্তরগুলো যে কিভাবে সাজাবো আমরা বক্সে কোন উত্তরগুলো লিখব এখানে দেখো এক নম্বরে যেটা আছে চার্জ টু উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস সেটা অবশ্যই লিখবে এরপরে দুই নম্বরে আমরা লিখব যে ডেডিকেটেড হিমসেলফ টু দ্য স্ট্রাগাল অব দ্য আফ্রিকান পিপল আফ্রিকান লোকজনের স্ট্রাগালে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তিন নম্বরটা দেখো যে ফোর্ট অ্যাগেনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন এই কথাটা আমরা তিন নম্বর বক্সে বসাবো যে ফোর্ট অ্যাগেনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন হোয়াইট ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন চার নম্বরটা লক্ষ্য করে যে ফোর্ট অ্যাগেনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন ব্ল্যাক ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন পাঁচ নম্বরটি লক্ষ্য করো যে চেরিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটি একটা গণতান্ত্রিক দেশের আইডিয়াল বা আদর্শ প্রত্যাশা করেছিলেন এরপরে এই লাইন থেকে আমরা আরও একটা লিখতে পারি যে চেরিস দ্য আইডিয়াল অফ এ ফ্রি সোসাইটি ফ্রি সোসাইটি এটাও লিখতে পারো তারপরে আমরা ওই ইকুয়াল অপরচুনিটিস থেকে একটা উত্তর বানাবো এইখানে যে ইকুয়াল অপরচুনিটিস আমরা আন্ডারলাইন করেছিলাম এটা থেকে আমরা কি করব যে একটা বানাবো উপযুক্ত ভার্ব ব্যবহার করে দিব এখানে স্ট্রাগাল্ড ভার্বটা যদি আমরা ব্যবহার করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যায় যে স্ট্রাগাল ফর ইকুয়াল অপরচুনিটিস মানে সমান অধিকারের জন্য স্ট্রাগাল করেছিলেন সংগ্রাম করেছিলেন প্রশ্নেরটা সহকারে আমাদের ছয়টা দরকার তো আমরা ছয়টা এখন বক্স করে লিখব তো বক্সটা কিভাবে করবে সেটা লক্ষ্য করো এইখানে স্ক্রিনে যে প্রশ্নে বক্সটা দেওয়া আছে এইরকমভাবে করবে না এরকমভাবে পাশাপাশি যদি বক্স করো তাহলে তোমাদের লিখতে সমস্যা হবে বক্সের ভিতরে যে উত্তরগুলো লিখবে সেগুলো জায়গা নাও হতে পারে বা সুন্দর হবে না সেজন্যে বক্সগুলো নিচে নিচে করবে এই যে স্ক্রিনে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি লক্ষ্য করো এইভাবে তোমরা বক্সটা করবে মানে নিচে নিচে করবে অ্যারো চিহ্নটা নিচের দিকে দিবে প্রথমে তোমার প্রশ্নে যেই বক্সে ওয়ান নাম্বারটা দেওয়া আছে সেটা সবার শুরুতে লিখবে তারপরে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দ্বিতীয়টা তারপরে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে নিচে তৃতীয়টা এভাবে নিচে নিচে লিখবে তাহলে তোমাদের জন্যে সুবিধা হবে লিখতে সুবিধা হবে 
तो ये तुम्हारा फ्लोचार्ट कर जेको पैसेज थे फ्लोचार्ट ये तुम्हरा कर पैसेजटी भलोभ में पढ़े नहीं एरपर तथ्यगुलो तुम्हारा प्रश्न जो तथ्यगुलो चाहिए से तथ्यगुलो तुम्हारा पैसेजे आगे आंडारलैन कर तर क्षति कर जे प्रथम जे भाव आमरा परवर्ती सबगलो से भाव देर चेषा कर लक्ष्य करो जो प्रथम भार्व टू दिए दे तो परवर्ती सबगल क्योंकि भार्व टू दिए कर मैं भार्व टू दिए शुरू करी जमन द्वित डेडिकेटेड हिमसेल्फ मैं डेडिकेटेड भार्व टू दिए शुरू करी तृतियों फोर्ट फाइटर भार्व टू दिए शुरू करी चतुर्थटा फोर्ट फाइटर भार्व टू दिए शुरू करी पंचमटाओ हमें चेरिस्ट इडिजुक्त मैं पास टेंस दिए करी भार्व टू दिए करी तो यह तुम्हारा कि कर प्रथम जे भाव थे सबगलो चेष्टा कर देर जदि सबगलो दे सम्भव ना एटलिसट प्रथम तीनटा से भाव दे चेषा कर परवर्ती दुईटा अथवा एक अन्न फर्मेटे तुम लिखते पर तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हारा भिडियो बुझते पे छो तुम्हारा जदि उपकृत हो भिडियो के अवश्य अवश्य शेयर कर दे आशा करी तुम्हारा एन फ्लोचार्ट करते पर यह पैसेज के आो कैकटी फ्लोचार्ट तुम्हारे नेक्स्ट भिडियो ते दीब ये पैसेज के जे रकम जो कयटा फ्लोचार्ट होते सेगलो तुम्हारे परवर्ती भिडियोते देखो इनशाला तो आजकल भिडियो एखे ही रखी धन्यवाद सबाई के साथ